Écoutez bien. Voici l'histoire de Pierre et le loup. Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous se raconter en musique et par les instruments de l'orchestre. Comment C'est très simple. Chaque personnage de l'histoire sera représenté par un instrument différent qui jouera une petite phrase musicale facile à retenir. Ainsi, vous pourrez reconnaître sans peine l'oiseau, le canard, le chat, le grand-père, les chasseurs et, naturellement, Pierre et le loup. Essayons. Par exemple, l'oiseau, ami de Pierre, ce sera la flûte légère et gazouillante. Le malheureux canard, l'eau bois mélancolique. Et le chat aux pattes de velours, la douce clarinette. Quant au grand-père qui bogonne dans sa barbe, ce sera le basson grandeur. Voici le grand loup gris qui sort du bois. Écoutez les trois corps sévères et sombres. Mais nous allions oublier Pierre, notre héros joyeux et souriant. Le voici représenté par les instruments cordes de l'orchestre. Et à la fin, les chasseurs tirent les coups de fusil. Vous attendrez alors les timbales et la grosse casse. Alors, vous vous rappelez bien tous les personnages Pierre et le loup, l'oiseau, le canard, le chat, le grand-père et les chasseurs. Et maintenant, voici l'histoire. Un beau matin... Pierre ouvrit la porte du jardin et s'en alla dans les grands prés verts. Sur la plus haute branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau, ami de Pierre. « Tout est calme ici », gazouillait-il gaiement.
un canard arriva bientôt en se dandinant, tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la porte du jardin. Il en profita pour aller faire un plongeon dans la mare, au milieu du pré. Percevant le canard, le petit oiseau vint se poser sur l'herbe tout près de lui. « Mais quel genre d'oiseau es-tu donc qui ne sait voler » dit-il en haussant les épaules. À quoi le canard répondit « Quel genre d'oiseau es-tu qui ne sait nager ?» Et il plonge dans la mare. discutèrent longtemps. Le canard nageant dans la mare, le petit oiseau voltigeant au bord. Soudain, quelque chose dans l'herbe attire l'attention de Pierre. C'était le chat qui approchait en rampant. Le chat se disait, « L'oiseau est occupé à discuter. Je vais en faire mon déjeuner. » Et comme un voleur, il avançait sur ses pattes de velours. à Pierre, et l'oiseau aussitôt s'envola sur l'arbre. Tandis que du milieu de la mare, le canard lançait au chat des coins, coins, indignés. Le chat rôdait autour de l'arbre en se disant « Est-ce la peine de grimper si haut Quand j'arriverai, l'oiseau se sera envolé. » Tout à coup, grand-père apparut. Il était mécontent de voir que Pierre était allé dans le pré. « L'endroit est dangereux. Si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu » Thank you.
Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père et déclara que le grand garçon n'avait pas peur de l'eau. Mais grand-père prit Pierre par la main, l'amena à la maison et ferma à clé la porte du jardin. Il était temps. À peine Pierre était-il parti, qu'un gros loup gris sortit de la forêt. En un éclair, le chat grimpa dans l'arbre. Le canard s'est précipité hors de la mare en coquetant. Mais malgré tous ses efforts, le loup courait plus vite. Le voilà qui approche de plus en plus près. Plus près, il le rattrape. saint ceci et Laval, d'un coup. Thank you.
Et maintenant, voici où en étaient les choses. Le chat était assis sur une branche. Et l'oiseau sur une autre. À bonne distance du chat, bien sûr. Tandis que le loup faisait le tour de l'arbre et les regardait tous deux avec des yeux gourmands. Pendant ce temps, derrière la porte du jardin, Pierre observait ce qui se passait, sans la moindre frayeur. Il est allé au hangar, a pris une corde solide et est monté sur le mur du jardin. de l'arbre autour du cœur tournait le loup s'étendait jusqu'au mur. Pierre s'empara de la branche puis monta dans l'arbre. Alors Pierre dit à l'oiseau, « Va voltiger autour de la gueule du loup, mais prends garde qu'il ne t'attrape. » De ses ailes, l'oiseau touchait presque la tête du loup qui sautait furieusement après lui pour l'attraper. Quel oiseau a le loup et que le loup avait envie de l'attraper. Mais l'oiseau était bien trop adroit et le loup en fut pour ses frais. Pendant ce temps, Pierre fit à la corde un nœud coulant et le descendit tout doucement. Il attrapa le loup par la queue et tira de toutes ses forces. Le 
Le loup, se sentant pris, se mit à faire des bons sauvages pour essayer de se libérer. Mais Pierre attache l'autre bout de la corde à l'arbre. Et le bond qui effaçait le loup ne firent que resserrer le nœud coulant. C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt. Ils suivaient les traces du loup et tiraient des coups de fusil. Pierre leur cria du haut de l'arbre, « Ne tirez pas Petit oiseau et moi, nous avons déjà attrapé le loup. Aidez-nous à l'amener au jardin zoologique !» Et maintenant, imaginez la marche triomphale. Pierre en tête. Derrière lui, les chasseurs traînant le loup.
et fermant la marche, le grand-père et le chat. Le grand-père, mécontent, hochait la tête en disant « Ouais, et si Pierre n'avait pas attrapé le lot, que serait-il arrivé ?» Au-dessus d'eux, l'oiseau voltigeait en gazouillant. « Comme nous sommes braves, Pierre et moi Regardez ce que nous avons attrapé !» Et si vous écoutez attentivement, vous entendrez le canard cacté dans le ventre du loup. Car dans sa hâte, le loup l'avait avalé vivant.